Olá amigos, estamos de volta e hoje nós vamos passar a atender um coleguinha também. O coleguinha é da Bahia também, tá? E pediu, Marquinhos, tem como se fazer para mim um desenho de um elevador, um fim de curso superior, um fim de curso inferior? Sim, eu fiz o desenho, mas só que ao invés de eu compartilhar o desenho somente com ele, eu irei compartilhar com todos vocês. Pode ser que alguém de vocês inscrito no nosso canal ou outros que fizerem busca no, no Google, no, no YouTube, possa, é, buscando esse assunto, seja atendido de alguma forma, tá bom? Vamos lá, é um desenho simples. Vamos ver se nós conseguimos explicar para vocês esse desenho. Tá. O que, que é o fim de curso? Primeiro, ó. Fim de curso é só essas chaves aqui, ó. Pode aproximar, Tiaguinho. Ó. Tá vendo? Só essa chave. Que, é, que o... Você pode regular aqui, ó. Ele tem como você regular essas alavancas aqui, ó. Tá? São essas chaves, ó. Ó. Essa que tá aberta pra você ver como é que é o interior. Ó. E essa, essa alavanca aqui, ela é regulável de acordo com o, a posição da aplicação que você for efetuar ou executar, beleza? Tá, tem esses modelos, esse aqui é um fim de curso, mas é um, é um sensor indutivo, já expliquei em outro vídeo. Tá, e o inversor que nós vamos usar como base é esse rapaz aqui, ó. O Santernos Sinus N, tá? Modo simples, tá? Beleza. A ligação é simples, ó. Primeiro você tem que ter uma chave de segurança. Tá, ó. A chave de segurança. Nenhum equipamento, principalmente equipamento tipo elevador, não pode... Você não pode... Qualquer equipamento tem que ter chave de segurança. Mas se tratando de elevador, é muito mais crítico ainda a situação. Né? Então vem cá. Dá pausa. Então, todo equipamento, ele tem o seu grau de dificuldade, né? de risco, principalmente o elevador, que a carga está subindo. E se não tiver a segurança, isso pode, se tiver num redutor, por exemplo, a maioria é, é, depende do redutor, pode chegar no seu final, não ter, como, não ter a segurança, que é isso que o colega está querendo, tem uma segurança. Pode haver que, que pode acontecer que ele esteja subindo, de repente ele olha um passarinho passando. Está quase chegando o final. Ele olha o passarinho, o elevador chegou. Pronto. Quebrou tudo, quebrou a coluna, quebrou a torre. E o equipamento veio ao chão. Então o coleguinha pediu para passarmos para ele. Como pode ser feito? Como é feito esse desenho? Bom, primeiro, chave de segurança. Aí aqui nós temos, grau de dificuldade para gravar hoje, isso é difícil. E aqui nós temos, ó, o fim de curso 1, que é esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Quando eu apertar para subir, por que, que ele é o 1 aqui? Para mim ele é o 1 aqui. Quando eu apertar para subir, é ele que tem que me dar condição. Ele vai me dar condição. E aqui eu tenho a B0, ó. Ó. A B0. Essa B0 aqui, ela serve tanto para desligar para um sentido, e ela serve para desligar para o outro sentido também. Essa B0. Né? Por exemplo, eu liguei para descer. Apertei a B2 aqui. Eu desligo na B0. Não preciso ter duas botoeiras para desligar. Beleza. A, B, a, B, a B1 aqui, ó, essa B1 aqui, ó, é referente a esse rapaz aqui, ó. Ó. Olha lá. Quando ele chegar aqui em cima, ele está subindo. Quando ele tocar no fim de curso, toda essa ação que, eu, que o operador efetuou, Nesse lado aqui, ela vai ser neutralizada. Tocou em cima. Marcos, agora eu quero voltar. 
tem problema, não, o outro fim de curso, que é esse rapaz aqui, ó, que é o fim de curso de baixo, inferior, ele vai estar ativo. Então você vai apertar essa motoeira aqui, ó, ó, a B2, e o elevador vai descer. Tá aí um, um comando fácil, fácil. Ah, Marco, onde entra no inversor de frequência? Olha, ligação simples. Você pode usar aqui do, daquele, daquele santerno lá, a entrada P1. A entrada P1, ela dá um sentido. E a entrada P2, ela dá outro sentido. E o comum, você faz dessa forma aqui. Ó. Você vem aqui, pode ser um relézinho desse, ó. Vem cá, Thiago. Vamos ver se eu consigo tirar esse relé. Pode ser um relézinho desse aqui, deixa eu tirar ele, ó. Pode ser um relézinho desse. E aí você consegue fazer o comando nele e sobra ainda é, três contatos ainda para você fazer a ligação do acionamento da lógica do inversor. Pode ser um relé desse. Ou que você, um, um mini contator. O que é um mini contator? Mini contator é esse aqui, ó. Esse aqui é próprio para comando. Tem 2NA e 2NF. Beleza? Pode ser um desse. Tá bom? Beleza. Tá. Então é considerado sim. Só que outro sim para a questão de segurança. Você faz o intertravamento. Então fica um comando cheio de segurança. Ó. K1, esse K2 aqui, ó, que é esse rapaz aqui, ó, ele só vai entrar se K1 tiver, se estiver na posição estacionado, ou seja, desligado. Aí se K1 está desligado, ele está dando condição para ligar K2. Mas se K2 estiver também desligado, ele vai dar condições para ligar K1. Então aqui, ó, o comando passar do 21, 22 de K2. Se K2 estiver ligado, K2 está estando ligado, K1 não vai entrar. Por quê? Você fez um intertravamento entre o 21, 22, né? Ou 31, 32, 41, 42. Esse aqui é o comando. Não tem, não tem, não tem segredo. No inversor, como é que funciona? Beleza, aqui, ó. Ó, eu estou fazendo uma chave aqui para simular. Você está vendo aqui, ó. Eu estou usando o potenciômetro. Se você não quiser usar o potenciômetro, volta aqui, ó. Ah, Marco, eu não quero usar o potenciômetro, eu não preciso do potenciômetro. Então tira aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Coloca um jumper em VR para V1. Ele vai funcionar na máxima. Mas, Marco, eu quero, eu quero programar de outra forma. Tem minha programação para isso. Tá bom? Você vem aqui, ó. Igual aqui, ó. Esse rapaz tá aqui, ó. Chega bem pertinho aqui, Tiaguinho. Ah, eu quero programar ele pra... Pra trabalhar de outra forma. Você vem aqui, né? Aqui tem a aceleração, que é o tempo. Tem a desaceleração. Tem a frequência. Tá vendo a frequência aqui? Tá em três... Nessa função 3 aqui, eu aciono o potenciômetro. Esse cara aqui, ó. Se eu colocar aqui em zero, se eu colocar em zero, ele vai ficar na condição, quando eu, eu acionar aqui, eu regulo a máxima dele aqui e deixo. Então ele já vai ficar estacionado na sua máxima de 60 Hz. Mas se eu não quero trabalhar dessa forma, então eu vou colocar em 1, ah, em um, por exemplo. Se eu colocar em 1, um, eu ativo, aliás, se eu colocar em 2 aqui, ó, eu ativo o potenciômetro local. Se eu colocar em 2, olha lá, ó, coloquei em 2, né? Eu ativo o potenciômetro local, porque se eu vier aqui, ó, vamos sair daqui. Olha ah lá, eu ligo ele. 
Vou baixar o potenciômetro do local aqui, olha lá, ó, já tá até atuado já, ó. Eu ligo, ele não aciona, eu venho aqui, ó. Ó, o motor tá rodando lá. Mostra lá. Aqui, ó. Viu? Na condição 2 aqui, ó. Eu ativo o potenciômetro do próprio inversor de frequência, ó. Tá vendo? Mas não quero isso aqui, eu não quero. Eu desligo aqui novamente. Vou lá. Na frequência novamente. Se eu colocar aí, se eu abaixar aqui e colocar em, em, em zero, por exemplo, aí ele fica estacionado na máxima dele. Né? Agora, se eu colocar em 2, eu uso esse potenciômetro aqui, ó. Se eu colocar em 3, eu libero esse potenciômetro aqui, ó. Potenciômetro remoto. Né? Aí eu saio daqui, vamos sair daqui. Deixa eu ver como é que tá. Se é isso mesmo que eu coloquei. É isso mesmo. Eu saio daqui. Tá? Voltei para aqui, beleza. Quando eu ligar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó. Virei o botão aqui, ó. Nesse FWD aqui, que é frente, acendeu o LED, tá vendo, ó? Mas não, não funcionou, Marco, por quê? O potenciômetro tá zerado, agora eu vou funcionar, ó. Eu liberei o potenciômetro remoto. Se eu não quero, se eu quero retornar, chegou lá no fim de curso, desligou, pum. Quando você apertar reverso, aquele LED vai acender de novo, olha lá, ó. Você apertou reverso, olha lá o LEDzinho, olha lá. Ele acende. Essa é a função que vai acontecer com esse, com esse tipo de inversor aqui, ó. Tá vendo? Simples, 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 simples. A ligação tá aí. Tá? Eu não dei muito detalhe, mas esse inversor ele vem com uma programação básica. Você só altera alguma coisa se você quiser alterar, Tá? Ele já vem preparadinho já, você faz poucas alterações, você só altera lá os parâmetros do motor e coloca para funcionar. Beleza? Aí, ó. Ah, Marco, ele parou e por que, que ele tá desse jeito? O potenciômetro tá ativo, ó. Ele, eu vou botar em 15 Hz aqui, ó. Ele, só, ele tá dizendo que ele vai acionar, vai até só, só até 15 Hz, porque o potenciômetro tá marcando aquilo ali. Eu liguei, ó. Deu 15 Hz. Ah, quero mais. Bom, vamos embora, vamos pra frente, olha lá, ó. Hum. Ó. Ó. Beleza? Tá aí o desenho. Pedi o Tiaguinho aqui pra poder focar bem no desenho, pra você entender o desenho que foi feito. Não tem, não tem dificuldade. Tá? Essa chave geral aqui, ou a chave de segurança... Você pode botar quantas chaves de segurança você quiser. As chaves de segurança, se você quiser, você pode colocar elas em série. Tá? Pode colocar elas em série. Não importa. Você pode colocar elas em série. Você pode colocar essa chave de segurança em série. Em qualquer lugar que você colocar. Lá no topo do elevador, embaixo, em qualquer lugar que você quiser colocar essa chave de segurança. E uma no quadro de comando. Onde você vai operar a máquina. Não pode ficar sem a chave de emergência ou de proteção, tá bom? Tá aqui o desenho, deixa o Thiaguinho mostrando pra vocês, curte nosso canal, ajuda a gente aí, tá? Estão fazendo isso aqui, não estão cobrando nada. Ah, o nosso canal tá monetizado, aí fica um pouco desconfortante que entre os comerciais, mas é isso que ajuda o nosso tempo nós podemos estar oferecendo alguma coisa para vocês. Por exemplo, estou passando essa informação aqui, né? De boa, né? De graça. Então, quando passa lá uma propaganda, passa um... Ou alguém assiste o, o vídeo todo, ou curte o vídeo, ou comenta, esse vídeo chega em mais pessoas. O, o, o próprio YouTube, ele apresenta para outras pessoas, principalmente para os estudantes, aqueles que estão é, almejando a área... A, a profissão de técnico em eletricidade, tá bom? Um abraço, a gente conversa numa próxima oportunidade.